हे गाइस होप यू ऑल डूइंग वेल रिसेंटली मैं अपने आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलकटा इन सारे इंटरव्यूज़ को याद कर रही थी क्योंकि मुझे एक ग्रुप डिस्कशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू का एक कोर्स बनाना था बाय द वे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस आप में से किसी के इंटरव्यूज हैं डू चेक इट आउट बट वाइल मेकिंग दैट कोर्स आई रियलाइज कि बहुत से ऐसे स्किल्स होते हैं जिनकी इंटरव्यू के दौरान रिक्वायरमेंट टेस्ट की जाती है तो जो भी पैनलिस्ट होते हैं वो बेसिकली कैंडिडेट्स को इवेल्युएट करने के लिए चेक करते हैं कि क्या उनमें वो स्किल्स हैं जो एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए रिक्वायर्ड है सर्विस लाइक लेट मी टेल यू दो फाइव स्किल्स दैट यू शुड डेफिनेटली हैव बिफोर गेटिंग इन टू एन एम बी ए कॉलेज सो दैट जब आप उस इंटरव्यू में बैठो यू कैन कन्विंस द इंटरव्यूअर दैट यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस कॉलेज इन पांच स्किल्स में से जो फिफ्थ नंबर वाला स्किल होगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज टेस्टेड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज सो डू स्टिक अराउंड दैट इज स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज नेटवर्किंग नेटवर्किंग का बेसिक मतलब तो सभी जानते हैं कि बेसिकली आपको कितने लोग जानते हैं और इस तरह से नहीं कि सिर्फ आपका नाम सुना है लेकिन अगर आप कभी उन्हें रीच आउट करोगे किसी चीज के लिए तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट आपने काफी बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि किसी भी एम कॉलेज का पीयर लर्निंग या एलमनाई नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग हो उतना अच्छा होता है ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने एलमनाई को रीच आउट करना होता है और उनसे नेटवर्किंग करनी होती है अगर आपके एलमनाई कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आप नेटवर्किंग का स्किल नहीं जानते तो उसका कोई फायदा नहीं है इंटरव्यू के दौरान नेटवर्किंग का स्किल कैसे शोकेस किया जाता है फॉर एग्जाम्पल एक बार एक इंटरव्यू में किसी के अकेडमिक मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि अरे यार तुम तो पहले ही पढ़ाई नहीं करते हो तो भाई अगर हमने अपने कॉलेज में ले लिया तो तुम कैसे परफॉर्म करोगे सो ही मेंशन दैट सर I have already talked to the people who are currently studying at the B school. I have even talked to the people who have graduated from here, and I got to know कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. Which is why मैंने अपने recent semesters में अपने marks improve किए. Which is also why मैंने MBA exam की इतने अच्छे से तैयारी की कि मेरी इतनी percentile आई. So basically, जब उसने ये mention किया कि मैंने आपके B school के students से बात की, मैंने alumni से बात की. He showed that he has the skill of networking. So it is very important to learn the skill of networking, जो कि ना सिर्फ B स्कूल में काम आएगा बट इवन उसके बाद जैसे अभी भी अगर मुझे चैनल पे किसी को बुलाना हो या फिर कि कोई भी चीज के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए रीच आउट करना हो आई ऑलवेज नेटवर्क विद पीपल सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए स्टैनफर्ड ऑनलाइन ने ना एक बहुत बढ़िया कोर्स बनाया था आप फ्री में वो कोर्स की यूट्यूब वीडियोज को भी एक्सेस कर सकते हो बट दैट विल श्योरली हेल्प यू आई पुट दम इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो द सेकेंड स्किल दैट यू नीड इज कॉम्युनिकेशन ये मेरा फेवरेट स्किल है इसको मैं चैनल पे बार बार मेंशन करती रहती हूँ लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या फिर कि आपको कितने टफ वर्ड्स आते हैं आप कितना फ्लुएंटली बोल लेते हो कॉम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि क्या आप अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हो टू दी पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू सच दैट जैसी चीज आपके दिमाग में चल रही है वैसी ही उन्हें समझ भी आए कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो इंटरव्यूज में डेफिनेटली टेस्ट किया जाएगा क्योंकि जब आप कोई भी बात एक्सप्लेन करते हो आप कितना क्रिस्पली और कितना इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट करते हो दैट मैटर्स क्रिस्पली का मतलब होता है कम से कम शब्दों में और इफेक्टिवली का मतलब होता है विदाउट यूजिंग दो पॉजिज जिनसे बात का मतलब समझ में ना आए या डिस्ट्रेक्टिंग लगे जैसे आपने काफी बार लोगों को आ, आ, इन सब वॉइसेस का यूज करते हुए सुना होगा जिनको हम फिलर वॉइसेस बोलते हैं So, उसको अवॉइड करके कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से ही बिल्ड होती है और इसके लिए इस चैनल पे मैंने बहुत बार हमारे आज के स्पॉन्सर का नाम लिया है विच इज कैम्बली जिनको मैं ट्रस्ट करती हूँ कि वो बहुत ही इफेक्टिव रिसोर्स हैं इन हेल्पिंग यू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन तो अभी तक आपने कैम्बली के बारे में यह सुना होगा कि आप वन ऑन वन उनके नेटिव ट्यूटर्स के साथ यानी कि जो यूके यूएस के रहने वाले ट्यूटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके इंग्लिश में बात कर सकते हो बट नाउ कैम्बली इज ऑफरिंग अनादर ग्रेट सोल्यूशन जो कि बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में भी पड़ेगा विच इज ग्रुप सेशन होता क्या है हम बचपन से स्कूल सेटिंग में पड़े होते हैं जहां पर एक दो बच्चों पर ही सारी अटेंशन होती है तो हमने कभी ग्रुप में इंग्लिश में बात की ही नहीं होती वैसे ही बच्चे हंस देते हैं अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो यहां पर आपको एक बहुत ही सेफ एनवायरमेंट मिलता है आप ही की तरह मैक्सिमम दो और बच्चे उस ग्रुप का पार्ट होते हैं एंड दे कुड भी फ्रॉम एनी वे दे कुड भी फ्रॉम कोरिया फ्रॉम जापान फ्रॉम नेपाल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस सो दैट आपको कंफर्टेबल फील हो वाइल यू आर टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश वो आप ही की तरह सीखना ही चाह रहे होंगे तो जब आप उनके साथ उस ग्रुप में प्रैक्टिस करोगे आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाओगे पता ही उनके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते जिन्हें थोड़ा डर लगता है हेजिटेशन होती है लोगों से बात करते समय तो यहाँ क्योंक
स्किल नंबर थ्री इज बिजनेस नो हाउ सो बिजनेस की कितनी नॉलेज है स्टार्टअप इको सिस्टम के बारे में आप कितना जानते हो फाइनेंस में आपका कितना इंटरेस्ट है यहाँ हम अकेडमिक नॉलेज की बात नहीं कर रहे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इंटरव्यूज में ना आपको पूछा जाएगा कि चलो बताओ जी मनी की डेफिनेशन बताओ वो आपको तब पूछा जाएगा अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या मेरी तरह कॉमर्स के स्टूडेंट हो लेकिन अगर आप इंजीनियर हो या डाइवर्सिटी बैकग्राउंड से आ रहे हो तो ऑल दे वॉन्ट टू टेस्ट इज योर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स बिजनेसेज आप कितना जानते हो बिजनेस वर्ल्ड के बारे में करंट हैपनिंग्स के बारे में एंड इन जनरल स्टार्टअप्स ऑन्टरप्रनोर्स कॉर्पोरेट्स आई इन सब के आपको कितनी नॉलेज या कितना इंटरेस्ट है इसके लिए मैं आपको कुछ रिसोर्सेज रिकमेंड करती हूँ काफी बेसिक रिसोर्सेज हैं, बट आई एम श्योर वो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे नंबर वन इज अ पॉडकास्ट कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल्स इसमें काफी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स और उनके विजन उनकी जर्नीज डिस्कस होती हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा प्लस थोड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है तो बोथ लाइफ स्किल्स एज वेल एज बिजनेस स्किल्स सीखने को मिलते हैं सेकेंड नंबर पे है फिन शॉर्ट्स फिन शॉर्ट्स ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा रिसोर्स है मैंने पहले भी बहुत बार रिकमेंड किया है बेसिकली आपको हर दिन एक फिन शॉर्ट्स मिलेगा यानी कि एक फाइनेंस के ऊपर आर्टिकल मिलेगा या तो वो बिजनेसेस इकोनॉमी स्टार्टअप्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम इन सब चीजों के साथ ही डील करता होगा एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है तो या तो आप उनकी न्यूज लेटर पर साइन अप कर सकते हो या इवन उनकी वेबसाइट पर भी एक डेली डोज है जहां पर हर बार एक आर्टिकल आता है तो वो भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो द थर्ड रिसोर्स इज लाइव मिंट ये एक बिजनेस न्यूज पेपर है आपको डेफिनेटली मिंट के एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए अगर अगर आप मिंट का फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ना चाहते तो एक सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो या सब्सक्रिप्शन प्लान भी नहीं लेना तो बहुत से आर्टिकल्स उनके फ्री में भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर में तो आप उनको डायरेक्टली भी चेकआउट कर सकते हो स्किल नंबर फोर इज एक्सेल एंड पावर पॉइंट हर पर्सन जो एम करता है या एम से ग्रेजुएट हो चुका है वो ये जानता है कि एक्सेल और पावर पॉइंट की हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड यू नो अभी तक मैंने चैनल पे जब भी एक्सेल रिकमेंड किया है या पीपीटी मेकिंग रिकमेंड किया है मैंने हमेशा उसे एज अ स्किल बताया है ऐसा बताया है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली टेस्ट की जाएगी या जो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए किसी भी बी स्कूल में एंटर करने से पहले लेकिन रिसेंटली मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर के साथ ही इस चैनल पे बात कर रही थी एंड उन्होंने एक बहुत यूजफुल पॉइंट बोली उन्होंने बोला कि एक्सेल और पावर पॉइंट ना सिर्फ एम वालों को आना चाहिए बट इन जनरल एक इंडिस्पेंसिबल स्किल है बिकॉज इट इज़ अ टूल जो आपको अपनी बात को सिंप्लीफाई करके कन्वे करने में हेल्प करता है तो जिस तरह से हम वो इसलिए बिल्ड करते हैं कि हम कॉम्युनिक इजीली कर पाए उसी तरह से एक्सेल और पावर पॉइंट आपकी बात को डायग्राम्स के थ्रू चार्ट्स के थ्रू या फिर के एक्सेल के सेल्स के थ्रू फंक्शंस के थ्रू सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है सो so, अगर आप ये स्किल सीखते हो दैट विल गो अ लॉन्ग वे इर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू डू एन एम बी और नॉट एक्सेल के लिए एक वेबसाइट मैंने चैनल पर बहुत बार बताई है कॉल एक्सेल प्रैक्टिस ऑनलाइन डॉट कॉम इट्स अ फ्री वेबसाइट उस पर सारे के सारे फंक्शन और टूल्स गिवन है आप डायरेक्टली जाके ट्राई कर सकते हो आपको एम एस एक्सएल की भी जरूरत नहीं है और लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है आप सिंपली फोन से ट्राई कर सकते हो एंड पावर पॉइंट के लिए मैं आपको एक सैंपल डिस्क्रिप्शन में शो करूंगी वहां पर बहुत सारी ऐसी पीपीटीज गिवन है जो कंसल्टेंट्स यूज करते हैं तो एक कंसल्टेंट का माइंड कैसे सोचता है या वो पीपीटीज कैसे बनाते हैं दैट इज द बेस्ट इंस्पिरेशन बिकॉज कंसल्टेंट जिस तरह की पीपीटीज बनाते हैं वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड होती है सो so, उसको देख के आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि पीपीटीज कैसी बनती है दी फाइनल स्किल इज दैट ऑफ क्यूरियोसिटी और अ ग्रोथ माइंड सेट ये मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो किसी भी इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है एंड लेट मी एक्सप्लेन वाई इट इज द केस इनफैक्ट ये मेरे कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी है विच इज कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो भी आप एक बी स्कूल में सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप अपना क्यूरियोसिटी या ग्रोथ माइंडसेट शो करते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक बी स्कूल को अल्टीमेटली आपको प्लेस करना है कोई भी पर्सन जो वहां बैठा है आपको सिलेक्ट करने के लिए वो यही सोच रहा है कि क्या अगर कोई कंपनी कैंपस पे आएगी तो वो इस पर्सन को सिलेक्ट करेगी या नहीं उसके लिए या तो आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत अच्छी हो और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आप में पोटेंशियल होना बहुत जरूरी है पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप में ये कैपेबिलिटी है कि आपकी प्रोफाइल अभी तो अच्छी नहीं है लेकिन बी स्कूल के दौरान आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हो और प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होना एक क्यूरियस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है इंटरव्यू के समय इतनी बार ये च
कि आप सोच पाओ कि उसका आंसर क्या है बेसिकली आप कितने क्यूरियस हो टू नो दी आंसर दिस इज टेस्टेड अलॉट सिमिलरली ग्रोथ माइंडसेट कैसे टेस्ट होता है जैसे अगर वो आपको पूछते हैं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है तो क्या आप सिर्फ अपनी अचीवमेंट एक इंस्टेंस बताते हो या इवन ये बताते हो कि उस इंस्टेंस के थ्रू आप फ्यूचर में क्या करने का सोच रहे हो जैसे अगर आप मुझे पूछो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये कम्युनिटी बिल्ड करना जहां हमारे पास 200 के स्टूडेंट्स हैं और हर पर्सन ग्रो करना चाहता है लेकिन क्या यही मेरी अचीवमेंट है क्या मैं इसे इस तरह से नरेट करूंगी नहीं मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि यहाँ पर 200 के स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट है एंड नाउ वी कैन यूज दिस टू रीच आउट टू मोर पीपल जिनके पास नॉलेज है उनको हम चैनल पे ला सकते हैं और वही इंफॉर्मेशन गैप को ब्रिज कर सकते हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है सो वेन यू हैव अ विजनरी माइंड सेट यू हैव अ ग्रोथ माइंड यू डोंट स्टॉप हेयर यू यूज योर अचीवमेंट्स एज अ स्टेपिंग स्टोन तो जब आप इंटरव्यू में उसे इस तरह नरेट करते हो देन इट गोज एन एक्स्ट्रा माइल एंड शोज दैट यू आर अ क्यूरियस और अ ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन अब ये स्किल तो आते आते ही डेवलप होता है आई वुड जस्ट सिंपली रिकमेंड यू कि आप जितना और लोगों की स्टोरीज को सुनोगे जितना बुक्स पढ़ोगे जितना पजल सॉल्व करोगे उतना आपका माइंड क्यूरियस और ग्रोथ माइंडसेट वाला बनता जाएगा सो दीज आर सम रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड ऑन द टॉप फाइव स्किल्स यू नीड बिफोर एम बी आई होप इट helps you